നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ താളപ്പിഴകളാണ് പലപ്പോഴും പലരിലും അപസ്മാര രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ഇന്ന് പലരിലും ചെറിയ കുട്ടികളിൽ വരെ അപസ്മാര രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പലരിലും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഡോക്ടർ കിവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപസ്മാര രോഗത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെയും ഒപ്പം അതിനുള്ള ചികിത്സാ രീതികളെയും കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ എപ്പിലപ്തോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ദീപക് മേനാണ് ഒപ്പം ചേർന്നത് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ കിവിൽ ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം അപസ്മാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ഒരു വ്യക്തി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അപസ്മാര രോഗത്തിന് അടിമയാകുന്ന ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രോഗമാണ് ഒരു ഗുരുതരമായ ഒരു മാനസിക രോഗമാണെന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പലരിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണോ ഡോക്ടർ അപസ്മാരം ദിവ്യ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ തന്നെയാണ് ഇത് ഒറ്റ വാക്കിന് ഉത്തരം പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപസ്മാര രോഗം എന്നാൽ പല അനേകം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പുകളുണ്ട് ചിലത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചിലത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം വന്നു പോകുന്ന ടൈപ്പുകളാവാം ചിലത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുന്ന ടൈപ്പാവാം അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ട് അപസ്മാരം വരുന്നു എന്നനുസരിച്ച് കറക്റ്റായ രീതിയിൽ ഗുളികകളും മരുന്നുകളും കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം ഒരു അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം രോഗികൾക്കും പൂർണ്ണമായുള്ള കൺട്രോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം രോഗം വന്നതിന് ശേഷം അത് ജീവിത മുഴുവൻ രോഗിയായി എന്നുള്ളത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണ തീർച്ചയായും ഡെഫിനറ്റ്ലി മാനസിക രോഗമല്ല അപസ്മാരം എന്നുള്ളത് തലച്ചോറിൻ്റെ മാനസിക രോഗം തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് വരാം എന്നാലും രണ്ടും ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അപസ്മാരം വരാം ഡോക്ടർ ലളിതമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ തലച്ചോറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കോശങ്ങളിൽ അമിതമായുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹം കാരണമാണ് അപസ്മാരം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോശങ്ങൾക്കുള്ള കേടുപാടുകൾ പല കാരണങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും ജനന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ കേട് മുതൽ ട്യൂമർ സ്ട്രോക്ക് കാരണമുള്ള തലച്ചോറിനകത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ചില പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങൾ ശരീരത്തിനകത്തെ ചില കെമിക്കലുകളുടെ വ്യത്യാസം മൂലം അങ്ങനെ പല അനേകം കാരണങ്ങളുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപസ്മാരം ഉണ്ടാകും അതായത് കോശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി പ്രവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞു അത്തരത്തിൽ ഏത് വ്യക്തിക്കും ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമോ ഡോക്ടർ ഘടകങ്ങൾ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ജനസമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന തലച്ചോറിലേക്ക് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇപ്പോൾ ജനസമയത്ത് പ്രസവ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചില അപാകതകൾ മുതൽ തലച്ചോറിനകത്തെ കോശങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ രക്തയോട്ടം നേരെ ചൊവ്വ നടക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കഴിക്കാൻ തലച്ചോറിനകത്തുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണമുള്ള കോശങ്ങളുടെ കേടുപാടുകൾ അതെല്ലാം കൊണ്ട് ആ അപ്പോഴത്തെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം മാറി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരു മുറിവ് വന്ന് ഉണങ്ങിയാലും അതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമായിട്ട് മുറിവ് ഒരു മറുക കിടക്കുന്നത് പോലെ ആ ഭാഗത്തെ കോശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പാർക്ക് പോലെ ഫിറ്റ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് ഇത് ഒരു കാരണം മാത്രം അതല്ലാതെ പല പാരമ്പര്യ ചില പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം തലച്ചാനകത്ത് ട്യൂമറോ മുഴയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം ചില കേസുകൾ സ്ട്രോക്ക് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം അത് അങ്ങനെ പല അനേകം കാരണങ്ങളുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് ഈ അപസ്മാര രോഗം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലർക്ക് ഈ ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോയാലുള്ള അപസ്മാര ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിനകത്ത് ചില ധാതുക്കളായ സോഡിയം കുറഞ്ഞു പോയാൽ അപസ്മാര രോഗം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അത് പിന്നെയും പിന്നെയും വരേണ്ട സാധ്യതയില്ല അപ്പം എന്ത് കാരണം കൊണ്ടെന്ന് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഭാവിയിലുള്ള ആ ഡോക്ടർ എന്റെ പേര് ഷാജിദ എന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതല് ഗുളിയ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കണതാണ് വാൽപ്രോൾ ആണ് കഴിക്കുന്നത് വാൽപ്രോൾ സി ആർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് രാവിലെയും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൈകുന്നേരമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ അസുഖം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴാണ് വരിക പിന്നെ രാവിലെ ഉണ്ടാവും രാവിലെ ഈ ഉറക്കത്തിലാണ് അസുഖം വന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താന്ന് വെച്ചാല് പെരുമ്പിലാവില് ഡോക്ടർ തോമസ് ജോണിനെയാണ് കണ്ടോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ
ഗുളിക കഴിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതയോ സൈഡ് എഫക്റ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ തിരിച്ച് കണ്ട ഡോക്ടറിന് കാര്യം പറയാം ഡോക്ടർ ഈ ഗുളിക കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അത് കഴിക്കാണ്ടായിട്ട് ആറ് മാസത്തോളം ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് രാവിലത്തെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൂടെ രാവിലെ തനി തുടങ്ങാതെ തിരിച്ച് ഡോക്ടറിനെ സമീപിച്ചതിന് ശേഷം തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് മാത്രമല്ല ചില ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഉറക്കം ഉളക്കാൻ പാടില്ല മദ്യ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ തുറച്ചായിട്ടുള്ള ഉറക്കം വേണം അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അതെന്തായാലും തിരിച്ച് ഡോക്ടറിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഡോക്ടറായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് തിരിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ശരി ഡോക്ടർ എല്ലാ അപസ്മാരത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു നേച്ചറുണ്ട് അതായത് രാവിലെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി രണ്ട് ദിവസം മാത്രം ഇടവിട്ട് മാസങ്ങളിൽ എന്തായാലും തുടർച്ചയായി അങ്ങനെയുണ്ടോ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പല അനേകം രീതിയിലുള്ള അപസ്മാര രോഗങ്ങളുണ്ട് തലച്ചോറിൻ്റെ ഏത് സർക്യൂട്ടിനെയാണ് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അല്ലെ അനേക ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ച് പല പല രീതിയിൽ അപസ്മാര രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ചില കേസുകളിൽ ദുർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ പത്തും ഇരുപതും പ്രാവശ്യം വരുന്ന കേസുകളുണ്ട് ഒരു ദിവസം തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രോഗി അനേകം ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ചിലത് വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം വന്നു പോകാവുന്ന അവസ്മാര രോഗങ്ങളും ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ അല്ല അത് അവന് നാലര വയസ്സ് തൊട്ട് ഡയബറ്റീസ് ആണ് ഇപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് ഇൻസുലിൻ ആണ് അപ്പൊ അവൻ ഇടക്കിടക്ക് ഷുഗർ ഡൗൺ ആവും അപ്പോ ഷുഗർ ഡൗൺ ആവും അവന് എന്നാ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈറ്റിൻ എന്നുള്ള ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഷുഗർ ഡൗൺ ഇപ്പൊ വല്ലാണ്ട് തടിക്ക് രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അത് തടിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഇതിലേക്ക് കാരണമാവും അത് അതെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അപസ്മാരത്തിന് അനേകം കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഷുഗർ ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞു പോയാലും അത് മൂലം അപസ്മാരം ഉണ്ടാവാം അത് അത് തലച്ചോറിനകത്ത് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ വേണ്ടതിനെ വേണ്ടത്ര കിട്ടാതാവുമ്പോൾ അളവ് ഒരു ക്രമത്തിൽ കീഴെ പോകുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതൊട്ടും നല്ല കാര്യമല്ല അപ്പം ഷുഗറിന് ഡയബറ്റീസിന് വേണ്ടി ഏത് ഡോക്ടറാണോ കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട് ഡയബറ്റീസ് ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല പല പല രോഗങ്ങളിൽ ഡയബറ്റീസും അപസ്മാര രോഗവും ഒരുമിച്ച് വരാം ചില തലച്ചോറിലെ ചില വളർച്ചയുടെ വ്യത്യാസം കാരണം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവാം അപ്പം അത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വിധത്തിൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കേരളത്തോളം കുഞ്ഞിൻ്റെ കേസിൽ ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവുന്ന തലച്ചോറിലുള്ള വ്യത്യാസം കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന അപസ്മാര രോഗമാണ് അതിനുവേണ്ടി അപസ്മാരത്തിനുള്ള ഗുളിക കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഷുഗർ കറക്റ്റായി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് വേണ്ടത് പറയൂ സാർ കേൾക്കാം ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ചോദിച്ചോളൂ കേൾക്കാം ഡോക്ടർക്ക് കേൾക്കാം സാറേ ഈ അപസ്മാര രോഗികൾക്ക് ഈ താക്കോല് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അതെന്താ അതിന് വല്ല സത്യം ഉണ്ടോ നല്ല ചോദ്യം നല്ല ചോദ്യം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അതിന് നമുക്ക് തെളിവൊന്നും ഇല്ല സാർ അങ്ങനെ താക്കോല് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അപസ്മാരത്തിന് ദൈർഘ്യം കുറയ്ക്കുന്നോ അതോ അത് അതിന് ചികിത്സയായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അതിന് തെളിവൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പല വിശ്വാസങ്ങൾ പലർക്കും ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശാസ്ത്രീയമായി അതിന് യാതൊരു തെളിവും ഇല്ല ഡോക്ടർ അപസ്മാരം തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെയാണ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതനുസരിച്ചാണോ ഈ അപസ്മാരം പലതരത്തിലായി കാണുന്നത് അതെ ഒരു അന്ത അന്താരാഷ്ട്ര ഡോക്ടർമാരുടെ കൂട്ടായ്മ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപസ്മാരത്തിനെ പല പല ഡിഫറെൻറ്റ് രീതികൾ നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഒന്ന് ഒരു രീതി ഒരു വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു രീതി അപസ്മാര സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും ചേഷ്ടകളും വെച്ചിട്ടാണ് തലച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തലച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ടായി വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് അപസ്മാര രോഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കയ്യിൽ വെട്ടലായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അദ്ദേഹം മൊത്തം ആയിട്ട് പകർന്ന ഉണ്ട് അതല്ല തുടക്കത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് കൈ രണ്ട് കാലും ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനറലൈസ് സ്റ്റെപ്പിലപ്സി എന്നുള്ള രീതിയുണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും വളരെ ലളിതമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ
ഇപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അധികഠനമായ മാനസിക ടെൻഷനുള്ള സമയത്ത് ഉറക്കം ഉളക്കിയായിരുന്നെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ കല്യാണ നിശ്ചിത സമയത്ത് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു അവസ്ഥത്തിലുള്ള മനസ്സിന്റെ ടെൻഷൻ കാരണവും ഇത് പുറത്തു വരാം അത്തരത്തിലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ഘടകങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും അപസ്മാരം വരാം അതില്ലാതെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ത് ടൈപ്പ് അപസ്മാരമാണെന്നും അതിനുള്ള ഗുളികൾ കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഗുളികൾ മുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നിർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ തെറ്റായ വിവരം മുതൽ പെട്ടെന്ന് ഗുളിക മാറുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അപസ്മാരം ഉണ്ടാവും ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഒരു അപസ്മാര രോഗിക്ക് എനിക്ക് ഇത് അപസ്മാര ലക്ഷണങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമോ ഡോക്ടർ വളരെ നല്ല ചോദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് ബ്രോഡായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അപസ്മാര രോഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഫോക്കലും ഒന്ന് ജനറലൈസ്ഡ് എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറയും അപ്പം ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോക്കൽ എപ്സ് എപ്പിലപ്സി എന്നുള്ള അസുഖത്തിന് തല അസുഖം ഉണ്ടാകുന്ന തൊട്ട് മുന്നോടിയായിട്ട് രോഗിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എനിക്ക് അസുഖം വരാൻ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ആ മുൻകൂട്ടി അറിയുന്ന ആ ഒരു വികാരത്തെയാണ് നമ്മൾ ഓറ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഹോൺ കേൾക്കുന്നത് പോലെ അപസ്മാനം വരുന്നതിന് മുന്നേ ആ എനിക്ക് അപസ്മാനം വരാൻ പോകുക എന്നുള്ളൊരു സൂചന ലഭിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓറ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലാണ് ചിലർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക മണമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വികാരമായിരിക്കാം ഭയമായിരിക്കാം വയറിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എരിഞ്ഞ് കയറുന്ന പോലത്തെ ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കാം കൈയുടെ തരിപ്പായിരിക്കാം ചുണ്ടിൻ്റെ കോട്ടം അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൂചനകൾ ഉണ്ടാവാം അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് രോഗിക്ക് വലിയതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള അപസ്മാരം ഉണ്ടാവാം ശരി ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ സാർ എന്റെ പേര് അമൽ എന്നാണ് ഞാൻ കാസർഗോഡ് ഹലോ അമൽ പറയും എനിക്കിപ്പോ ഇരുപത് വയസ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ചത് തൊട്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഷുഗർ പെട്ടെന്ന് ഡൗൺ ആയി അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ തല തർക്കം ഛർദി അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ വന്നു അവസ്മാരത്തിന് എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും വന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഗുളികയൊന്നും കഴിച്ചില്ല ഷുഗർ ഡൗൺ ആ സമയത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് കയറ്റി വെക്കുമായിരുന്നു ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അപ്പോ എപ്പോഴും ഉറക്കത്തിനാണ് ഉണ്ടാവുക സാറ് രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് തല കറങ്ങുന്നത് ഞാൻ പറയും അമ്മയോട് അതിനുശേഷമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തല കറക്കം പിന്നെ നുരയും പരയും വരിക അങ്ങനെയുള്ള കണ്ണൂർ സൈഡിലേക്ക് പോവുക അങ്ങനെയുള്ള പല ലക്ഷണങ്ങളും അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടു വർഷമായിട്ട് രണ്ട് ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പക്ഷെ ഇപ്പൊ വയസ്സ് കൂടുന്നോറും അങ്ങനെ ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നില്ല ഒരു പ്രത്യേക എനിക്ക് നീല കളറ് കാണുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അവസ്മാരം വരുന്നു അത് ശരി അപ്പോ ഞാൻ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ കുഞ്ഞിലേ ഉള്ളതാണോ ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടായ അപസ്മാരം വന്ന് കുഞ്ഞിലേ ഉള്ള കാര്യമാണോ പ്രത്യേകിച്ചും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജനനസമയത്ത് തലച്ചോറ് വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ് അത് വളരെ ചെറിയ ഇൻസൾട്ട് പോലും താങ്ങാനുള്ള ശേഷി അതിനില്ല ഇപ്പൊ ഷുഗർ കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുക എന്നുള്ള അവസരത്തിൽ തലച്ചോറിലെ ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാം അതിൽ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ തലച്ചോറിൻ്റെ പുറയിലത്തെ വശമാണ് ഓക്സിബെറ്റൽ ലോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇതേപോലെ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ആ ഭാഗത്ത് ഡാമേജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മുറിവ് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷവും ഈ പറയുന്ന മറിവ് പോലെ ആ ഭാഗത്ത് കാണാം ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫിറ്റ്സ് പിന്നെയും പിന്നെയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിബെറ്റൽ ലോബ് എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറയുന്ന അപസ്മാര രോഗത്തിന് ഇതേപോലെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം അതിൽ ഒന്ന് ഈ ചില നിറങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില മിണ്ണുന്ന വെളിച്ചങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് അതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ കണ്ണ് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിവെച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ സാറിന് കൊച്ചിനെ ഉണ്ടായ ആ ഒരു ഷുഗർ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായ തലച്ചോറിൻ്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടായ ചെറിയൊരു ഭാഗത്തു നിന്നായിരിക്കും ഈ അപസ്മാരം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കണ്ണം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു ചില നിറങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിനുള്ള സൂചനകളാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നന്നായി എന്തായാലും ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി പതിയെ പതിയെ കുറഞ്ഞു
ജീവിത ചുറ്റുപാടും നോക്കിയതിന് ശേഷം വളരെ പതുക്കെ ഈ ജി എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം വളരെ പതുക്കെ ഗുളിയെ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വർഷം എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കട്ട് ഓഫ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോ രോഗികൾക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷക്കാലം അസ്മാരം ഒന്നുമില്ല ജീവിതശൈലിയൊക്കെ നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നു വേറെ വിശേഷം ഒന്നുമില്ല വേറെ എക്സാം സമയമോ കല്യാണ സമയമോ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷനുള്ള സമയമൊന്നും അല്ല എങ്കിൽ ഈ ജി നോക്കി വേറെ വിശേഷം ഒന്നുമില്ല പതിയെ ഗുളിക ഡോസ് വളരെ പതിയെ മെല്ലെ 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 കുറച്ച് നിർത്താൻ പറ്റും ഒരു എഴുപത് ശതമാനം കേസുകളിലും ആബ്സെൻസ് ഇഷ്യൂസിൽ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളി മരുന്ന് പതിയെ പതിയെ കുറച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം കേസുകളിൽ ഓക്കെ ഡോക്ടർ എല്ലാ അപസ്മാരവും ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം വർഷത്തിൽ ഒന്നോ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു വരുന്നതാണ് വലിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് മരുന്ന് കഴിച്ച് സൂപ്പെടുത്തേണ്ടതാണോ കാരണം അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇടയ്ക്കിടെ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാകും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ തലച്ചോറിൽ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള കേടുപാട് കാരണം ഇപ്പോൾ ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോയതോ സോഡിയം കുറഞ്ഞു പോയതോ ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചികിത്സ എടുത്താൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നീക്കുന്ന ചികിത്സയുടെ ആവശ്യമില്ല അതല്ല അവസ്മര രോഗം ആണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വന്നെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഡോക്ടർമാർ ചാടിക്കറി മരുന്ന് തുടങ്ങാറില്ല അപ്പോൾ അതിനിയും വരാനുള്ള ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ഇ ജി എം ആർ ഐ അതിനൊക്കെ ഉള്ള സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിയിട്ട് അതിലത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ അതല്ല ഈ രോഗിക്ക് ഇനിയും വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഗുളിക കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം അത് മിക്ക കേസുകളിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ഫിറ്റ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ഗുളിക തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത് ഡോക്ടർ ഈ സർജറിയുടെ ആവശ്യം ചില അവസരങ്ങളിൽ വരുന്നതെന്ന് കേട്ടു ഈ അപസ്മാരത്തിൽ എവിടെയാണ് ഡോക്ടർ സർജറിയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം വരുന്നത് ഒരു എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം രോഗികൾ എഴുപത് ശതമാനം രോഗികൾക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗുളിക കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ദുർഭാഗ്യവശാൽ ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം കേസുകളിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചാലും മരുന്നുകൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആവശ്യത്തിനുള്ള അതായെങ്കിൽ രോഗിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്ന രീതിയിലുള്ള കൺട്രോൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ അത് അതിസങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ന്യൂറോ സർജറി ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് എപ്പിലപ്റ്റോളജിസ്റ്റ് ഒരു കൂട്ടായ്മ ഡോക്ടർമാർ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടായ്മ എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് സർജറി എന്നുള്ളത് തലച്ചോറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ അപസ്മാരം ഉത്ഭവിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഭാഗം മാത്രം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുക അപ്പം ആ ഉപസ്മാര രോഗം ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഭാഗം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീരട്ടിക്കലി രോഗിക്ക് അപസ്മാരം ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നീട് ഒരിക്കലും പിന്നീട് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് അതാണ് തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിച്ചോളൂ ഈ അസ്മാരത്തിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പാലക്കാട് പ്രതി ഡോക്ടറിന്റെ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വാൾപ്രോഡ് സി ആർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എപ്പിട്രിൽ ടു എം ജി ശരി ഇതാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാർ ഇത് ഇനി തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണോ അതോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിവിധി അത് കുറച്ചും കൂടി ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം നമുക്ക് സാർ പറഞ്ഞ തെളിവ് വെച്ച് എനിക്ക് ഇതിനൊരു അധികാരിയുമായി പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പാൽപ്രോക്സികളെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം അടിക്കടി ഫിറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു അനേകം മരുന്ന് വരുന്നില്ല ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ ചില ഒരു വർഷം ഒരിക്കൽ തുടർച്ചയായിട്ട് അഞ്ച് വർഷം ഒന്നും ഇല്ലാതായിരുന്നു മുമ്പ് ഓക്കെ നല്ല കാര്യം അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മരുന്ന് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപസ്മര രോഗം എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഈ അഞ്ച് വർഷക്കാലം വരാതെ ഒരു രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുന്നേ വരാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം കാണും ഉദാഹരണമായിട്ട് മരുന്ന് ഏതെങ്കിലും മിസ് ചെയ്ത് പോയി കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം ഉളച്ച് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന് ടെൻഷനുള്ള സമയമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഗുളിക കഴിച്ചതുകൊണ്ട് വേറെ പല ഗുളികകളുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ കാണാൻ നമ്മുടെ അപസ്മാരത്തിൻ്റെ ഗുളിക കുറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ടാവാം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ അഞ്ച് വർഷക്കാലം
വീണ് പരുക്കുണ്ടായിരിക്കുക ആദ്യം നോക്കേണ്ട കാര്യം കഴിയുമെങ്കിൽ പതുക്കെ സാവധാനം ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെരിച്ച് കിടത്തുക എന്ന് പറയാൻ കാര്യം വായിലുണ്ടാകുന്ന സ്രാവങ്ങളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് ഒരിച്ച് പോകാതിരിക്കുക ഒരിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്വാസകോശത്തിൽ പോയി ന്യൂമോണിയ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപസ്മാരം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും വായിൽ കൂടെ വെള്ളം കൊടുക്കുകയോ ഗുളിക കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ സമയം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വായിൽ കൂടെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വയറിൽ പോകുന്ന കാരണം ശ്വാസകോശത്തിൽ പോകാനാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ് അങ്ങനെ വന്ന ന്യൂമോണിയ മുതലേ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഗുളി രോഗിക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളില്ല അപൂർവം ചില കേസുകൾ അടിക്കടി വരുന്നു ഇപ്പോൾ വരുന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ശേഷം പിന്നെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വരുന്ന കേസുകൾ നമുക്ക് ചില കേസുകൾ വായിക്കാത്ത ഒരു പ്രത്യേക കുളിയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നേസൽ സ്പ്രേ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കേസുകളിലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നിമിഷത്തിന് ഫിറ്റ്സ് മാറും തനിയെ തന്നെ മാറും ചെരിച്ച് കിടത്ത് രോഗിക്ക് അപകടം അപകടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നോക്കുക ഷർട്ട് ഇറക്കമുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുക്കുക ആ സമയത്ത് വായിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പൂൺ വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും താക്കോൽ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് യാതൊരു തെളിവും ഇല്ല രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഞാൻ തിരിച്ച് രോഗിക്ക് ബോധം വരുമ്പോൾ ആശ്വസിപ്പിക്കുക പേടിക്കേണ്ട ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുക വന്ന് കഴിഞ്ഞ് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടും പത്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ചില രോഗികൾ കൺഫ്യൂഷൻ കാണാം എവിടെയാണ് തിരിച്ചറിയില്ല കുറച്ച് റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് കാണാം കുതിരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫിറ്റ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ദയവായി ഒരു കാരണവശാൽ രോഗിയെ ബലമായി അമർത്തി പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഗുണത്തെ കറിയാതെ ദോഷം ചെയ്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം എനിപ്പിച്ചിരുത്തി വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം കൊടുക്കാം അല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ഗുളികയോ മരുന്നോ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഡോക്ടർ ഈ ഫിറ്റ്സ് വന്ന ആൾ വീഴുന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒരു പഴയ ഒരു സാധാരണ ഒരു മാനസിക നിലയിലേക്ക് വരുമോ അത് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് അത് പോകുമോ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ മാനസിക നിലയെ തന്നെ തകരാറാക്കുന്ന തരത്തിൽ വരാം ചില അപസ്മാര രോഗങ്ങൾ ടെമ്പർ ലോ എപ്പിലസ് എന്ന അപസ്മാര രോഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് അപസ്മാരം വന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ചില മാനസിക വിഭ്രാന്തികൾ ഉണ്ടാവാം ചില സൈക്കാട്രിക് അബ്നോമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഫ്രണ്ട് ലോ എപ്പിലപ്സി തലച്ചോറിന് മുന്നിലുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് അപസ്മാരം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ രോഗി വളരെ പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാം വന്നു ഒരു മിനിറ്റിനാൽ മാറി രോഗി പഴയ പോലെ നോർമലായി അതല്ല വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനറലൈസ്ഡ് എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലൈസ് ഇഷ്യൂ എന്നുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള അപസ്മാരാണെങ്കിൽ അര മണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം പേഷ്യൻറ്റ് കൺഫ്യൂ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കാം എവിടെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയില്ല തലവേദന ശർദ്ദിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഈ പറഞ്ഞ ടെമ്പർ ലോ എപ്പിലപ്സി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പം എഗെയിൻ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് ശരി ഡോക്ടർ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളോ ഒന്നും കണ്ടില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായി നിർത്തി ഒരു പഴയ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഫിറ്റ്സ് ഒരിക്കലും വരില്ല എന്നുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുമോ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം ഫിറ്റ്സ് വരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗുളി അതിനു വേണ്ടി ഗുളിക കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഗുളിക കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വൈമുഖ്യം കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ഫിറ്റ്സ് വരാതിരുന്നാൽ ഒരു ശതമാനം രോഗികളിൽ മെല്ലെ മെല്ലെ ഗ്രാജുവലി കുറച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അസ്മാരത്തിനുള്ള ഫിറ്റ്സിൻ്റെ ഗുളിക നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ഫിറ്റ്സ് തിരിച്ചു വരാൻ ചെറിയൊരു സാധ്യത എപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ രോഗിയെടുത്തും കൂട്ടിരിപ്പുകാരടുത്തും എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെയാണ് റിസ്ക് വന്നാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ വളരെ സാവധാനം കുറയ്ക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മരുന്ന് പറയുന്ന ഡോസിൽ കൃത്യമായി കഴിക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്ന് കറക്റ്റ് രീതി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപസ്മാരം ഒരു അറുപത് ശതമാനം എഴുപത് ശതമാനം കേസിൽ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഡോക്ടർ ഇതിൽ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടല്ലോ അത് അത് അതിൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചില അപസ്മാര രോഗങ്ങൾ ദിവസത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക സമയത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം പിള്ളേർ ഈ ഒരു യുവാക്കൾ കാണുന്ന ഇരുപത് ഇരുപത് ഈ പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ കാണുന്ന ചില പ്രത്യേക അപസ്മാര രോഗങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ജൂനൈൽ മൈക്ലോണിക് എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ ചില അപസ്മാര രോഗങ്ങൾ ഉറക്കമുളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ